Halo teman-teman, hari ini Teteh bakalan share cara membuat mayones homemade dengan versi diaduk manual dan juga pakai mixer. Langsung aja yuk siapkan 2 butir kuning telur. Terus kita tambahin mustard. Mustard di sini membantu membentuk emulsi sehingga proses pencampuran telur dan minyak bisa menyatu dengan baik dan mengental. Selanjutnya siapkan cuka apel. Jadi teman-teman proses yang pertama kita campurkan dulu kuning telur dengan jat asam Tadi udah tambahin mustard, cuka apel dan ini adalah 2 sendok makan perasan jeruk lemon Setelah itu ini kita aduk sampai tercampur rata ya sampai benar-benar menyatu Dan teman-teman untuk 30 detik pertama kalau udah benar-benar menyatu siapkan salad oil Di sini kita tuangkan salad oilnya sambil terus dikocok kocok cepat pokoknya iramanya harus sama dengan saat kita menuangkan salad oilnya kalau teman-teman gak ada salad oil sebenarnya bisa pakai minyak biasa minyak goreng cuma rasanya akan berbeda ya teman-teman bisa juga pakai canola oil terus minyak-minyak kelapa lainnya ini kita aduk terus sampai mengental sampai teksturnya seperti ini kalau udah untuk perasanya di sini kita tambahkan garam Terus kita tambahkan merica bubuk, kita masukkan sekitar seperempat sendok teh, aduk-aduk rata lagi sampai benar-benar menyatu ya teman-teman. Nah setelah kita aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini teman-teman, sebaiknya kalian cobain dulu ya. Karena setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Misalkan kalau kalian kurang asin mayonesnya kalian tinggal tambahkan aja garamnya dan kalau kalian merasa ini kurang asam bisa kalian tambahkan perasan lemonnya ini sekarang untuk hasilnya ini kita masukkan ke dalam wadah kedap udara untuk hasilnya sekitar 300 gram lebih ya teman-teman nah ini kita simpan di kulkas bisa tahan sampai sekitar 7 hari jangan lupa ditutup ya teman-teman karena kita udah bikin sekarang tinggal kita simpan di di kulkas oke teman-teman lanjut kita ke yang berikutnya ya itu udah ada dua box sebenarnya yang satu box itu kita buat versi yang di mixer kita tuangkan dulu salad oilnya nah ini salad oil emang khusus buat salad gitu ya kalau nggak ada bisa kalau kalian mau pakai versi yang ekonomis pakai minyak goreng dan di sini kuning telurnya emang pakai yang mentah kalau bisa pakai yang bebas salmonella terus tambahin juga sama kayak tadi ada mustard, juga apel dan juga ini adalah perasan jeruk lemon kalau kalian suka asam ini kita pakai sekitar 2-3 sendok makan setelah itu seperti biasa kita kocok di sini teteh kocoknya pakai kecepatan pedang ini kita kocok sampai tercampur rata aja langsung dituangkan salad oilnya dan ini teman-teman tuangin salad oilnya terus-menerus sambil terus dikocok ya kalau misalkan kalian mau pakai food processor juga boleh kalau pakai blender betulan teteh belum pernah coba karena teksturnya atau kocokannya untuk blender terlalu cepat ya teman-teman dan ini hasilnya ini sudah mengental, jangan lupa ditambahkan perasa, ada garam dan juga merica bubuk. Ini tinggal kita aduk-aduk rata aja. Nah, kalau warnanya sudah cantik seperti ini, ini udah jadi ya teman-teman. Sebenarnya untuk mayones homemade itu ada banyak ya variannya. Ada yang warna putih, terus ini warnanya agak kuning. Dan kalau kalian mau pakai yang warnanya agak kemerahan itu biasanya tambahkan saus jadi spicy mayones dan ini tinggal kita masukkan ke dalam wadah kedap udara kalau teman-teman mau jadikan ini sebagai salad dressingnya salad buah tinggal kalian tambahkan aja kental manis dan sedikit yogurt kalau mau yang pedas tinggal tambahkan saus jadi spicy mayones gimana teman-teman gampang banget kan cara membuatnya kalau teman-teman masih kurang ngerti atau ada yang mau ingin ditanyakan tinggal tulis aja ya di kolom komentar oke teman-teman selamat mencoba semoga berhasil ya oh ya jangan lupa berbagi membuat kita bertambah sampai jumpa di next video terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya